Hello everyone, I welcome you all again uh, in this video series uh, in which we are discussing about the previously asked uh, gate problem on the rolling process. Uh, so far we have uh, uh, we have completed two videos and uh, now this is the third video and uh, in the previous up to the previous video uh, in the previous video we have completed up to the nine problem and in this video we are moving forward and from 10th onwards we are starting okay so let's move to the problem. So the first problem is this is a concept based problem but uh, most of the concept that we have discussed of this problem in the last video so okay okay so in a rolling process in a rolling process the state of stress on the material undergoing deformation is so uh, this basically we have concept uh, we have understand this concept in the last video but still uh, I'm just uh, briefing you about that. Okay, so these are the this is the rollers. Okay, this is your radius r, or itna hum log isko strip ko reduce kar lete hain. Okay. Now, ek jo concept humne discuss kiya tha ki when this uh, this uh, by basically this uh, this is the roller. Okay, and when it will move over here, this uh, sheet is moving in this direction. Okay, so when it will move in this direction, uh, this uh, this is not moving up and down this is fixed at its original position so when it is reducing the thickness so what will happen it will apply some force on this and this will apply some reaction force on this okay so there are some reaction forces means uh, these forces are there okay and same uh, reaction force will be from this roller side okay so uh, and uh, is this material is flowing in this direction so uh, kisi surface ke respect mein agar material move ho raha hai it means that there is some shear forces are there so uh, because of that uh, because of that flow shear will be in this direction so uh, last time humne dekha tha ki jo ab, ab iska mohar circle 2d mein mohar circle ke liye agar aap presentation draw karenge so this will be the compressive force that is applied by this uh, roller on this uh, flow material and as uh, material is flowing in this direction so there will be the shear force okay so this is fs and this is fc so uh, what is the problem in a rolling process the state of uh, the state of stress uh, of the material undergoing deformation is pure compression no this is not possible uh, pure shear no uh, tension and shear there is no tension only compression and shear so option will be c this problem was asked in gate 2013 so let's move to the next problem in this problem aapko can means ye jo ye jo form ye jo question hai isme kahin aapko rolling ka kuch kaam hi nahi hai theek hai it's a general question in a mild steel uh, plate has to be rolled in one pass please kitna sa dhyan rakh lijiyega ki one pass hai theek hai such that uh, final plate thickness is two third means h2 will be equals to two third of h1 ye likh lete hain jo information given hai theek hai with entrance speed of uh, 10 meter per minute so hum aisa maan lete hain ki jo flow speed hai aapki uh, that is sorry that is 10 meter per minute okay and the roll diameter is uh, 500 mm okay so this is given if the plate is widened by 2% ab tak kya hota tha ki hum jo rolling ke jitne bhi numericals kiye hain usme kya karte the hum log jo width thi usko constant maan ke chalte the but isme constant nahi diya hai width is increasing by the 2% okay to 2% se increase ho raha hai to b2 will be equals to 1.02 times of b1 okay b1 to rahega hi plus 2% aur uska add ho jayega so this will give you 1.02 b1 okay uh, now the exit velocity will be now isme kya hai ki pura concept jo hai aapka actually how much material is flowing means entering and how much material is exit so kitna material enter hota hai that is uh, q likh deta hu main that is how much material is entering that is inlet that will be equals to exit okay now uh, q is liye likha hai volume nahi likh raha hu kyunki yahan par velocity given hai agar length given hota to main simple volume likh deta theek hai so ye basically q jo hai that is volume flow rate okay so volume flow rate here for B uh, that is width into initial thickness into iska velocity so B1 that is initial 
width h1 that is initial height uh, vf that is uh, flow velocity okay similarly b2 is the exit uh, width at the exit uh, h2 is the final thickness and ve se represent kar deta hu main so this will be the exit velocity okay so b1 as it is rakh dete hain h1 as it is rakh dete hain vf ki value rakh dete hain theek hai so this will be tan okay b2 b2 will be equals to 1.02 into b1 h2 ki value jo hai that is 2 by 3 h1 into ve aapko calculate karna hai okay so this will be cancel out b1 into h1 b1 aur h1 to yahan se b2 equals to kitna ho jayega 3 into tan upon 2 into 1.02 so when you will calculate it how much uh, i am getting is that is uh, 14.70 meter per minute meter per minute mein kyun aa raha hai kyunki ye jo humne 10 liya hai that is in meter per minute so this is basically the ve exit velocity okay that is or obviously pucha bhi meter per minute mein hi hai so this will be the answer okay so let's move to the next one yeah in this uh, in a rolling process The maximum possible draft. अगर ये दिया है तो मैं सीधा सा लिख देता हूं कि maximum possible draft जो होता है वो आपका delta h maximum होता है और उसके लिए जो formula हम find out करते हैं that is minimum number of passes that is equals to mu square into r. ठीक है अब पढ़ते हैं आगे Define is uh, the difference between the initial and the final thickness. ओके okay, ये डिफाइन कर रहा है क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है दैट इज एच वन माइनस एच टू मिनिमम ओके मेनली डिपेंड्स ऑन विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स नाउ ये किस पे डिपेंड कर रहा है फर्स्ट इज स्ट्रेन नहीं अभी तक इसमें स्ट्रेन का कोई कंसेप्ट नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क मटीरियल अभी तक इसमें इसमें बेसिकली डिपेंड कर रहा है डेल्टा जो डिपेंड करता है इज एन स्मॉल एन म्यू एंड आर ओके ठीक है तो स्ट्रेन नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल नहीं है रोलर डायमीटर या डायमीटर को मैं अगर मान लीजिए कि इसको डायमीटर की टर्म में लिखना चाहूं तो म्यू स्क्वायर इंटू डी बाई टू लिख सकता हूँ ठीक है तो डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है ठीक है तो दिस इज डिपेंड कर रहा है आर वेलोसिटी नहीं इसमें कहीं वेलोसिटी नहीं है कॉफिशियंट और फ्रिक्शन बिटवीन रोल एंड वर्क पीस ये म्यू पे डिपेंड कर रहा है तो और अगर एन पे भी दिया होता है मिनिमम हाउ मच नंबर ऑफ पासेस आर रिक्वायर्ड तो उस पर भी डिपेंड करता है ठीक है बट अभी जो गिवन है उसमें डिपेंड कर रहा है एक तो रोलर डायमीटर पे एक है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पे तो कौन सा ऑप्शन आर ओ टी आर ओ टी वाला बी ऑप्शन सो ऑप्शन विल बी बी लेट्स मूव टू दैक्स्ट वन इन स्लैब मिलिंग स्लैब रोलिंग ऑपरेशन द मैक्सिमम थिकनेस रिडक्शन इज डेल्टा इज मैक्सिमम ठीक है हमें पता है वो ये होता है वेयर आर इज द रेडियस म्यू इज द कॉपिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोल एंड द शीट ओके म्यू की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे दैट इज जीरो पॉइंट वन जीरो ठीक है जीरो पॉइंट वन जीरो और द मैक्सिमम एंगल सस्टेंडेड सब टेंडेड बाई द डिफॉर्मेशन जोन एट द सेंटर ऑफ द रोल मीन्स बाइट एंगल आपको फाइंड आउट करना है अब बाइट एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज कोस ऑफ एल्फा इक्वल टू माइन माइनस डेल्टा एच बाई डी ठीक है अब डेल्टा एच हमें दिया नहीं है बट हमें म्यू की वैल्यू की बना है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली अगर आपको नहीं दिया है कि ये आपका डेल्टा एच नहीं दिया है तो हम लोग इसको हमेशा मैक्सिमम ही मान के चलते हैं ठीक है इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है या फिर लिखने की जरूरत नहीं है तो ये जो डेल्टा एच मैक्सिमम है आपका मीन्स ये वाली जो वैल्यू है दैट इज डेल्टा एच मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू मी स्क्वायर इन टू आर होता है स्मॉल एन भी कर लेता हूं दैट इज नंबर ऑफ पासिस गिवन है तो ठीक है नहीं तो एक मानना ही है ठीक है तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है बट ओके तो डेल्टा एच की वैल्यू यहां से रख देते हैं काम करते हैं ठीक है म्यू एन की वैल्यू कितनी है आपकी वन ठीक है नहीं गिवन है तो वन है डायरेक्ट की वैल्यू रख देते हैं सो दिस विल बी इक्वल्स टू कोस अल्फा इक्वल्स टू वन माइनस डेल्टा एस दैट इज म्यू स्क्वायर इन टू आर आर को डी की टर्म में लिख दू तो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई टू तो दिस इज टू एंड दिस इज डी सो दिस विल बी कैंसल आउट नाउ इन लेफ्ट राइट हैंड साइड दिस विल बी इक्वल्स टू वन माइनस पॉइंट वन जीरो स्क्वायर बाई टू तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा जो मुझे मिल रहा है प्रॉब्लम नंबर थर्टीन में दैट इज जीरो पॉइंट नाइन नाइन फाइव ये वैल्यू किसकी है कॉस ऑफ अल्फा की ठीक है तो कॉस ऑफ अल्फा की तो जब इनवर्स करेंगे कॉस इनवर्स दैट विल गिव यू 5.7319 डिग्री ओके जनरली इन दिस जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें अप टू टू ही डिजिट करना होता है तो 5.73 भी लिख सकते हैं ठीक है सो दिस विल बी द आंसर नेक्स्ट 
uh, in a rolling operation uh, using rows of diameter uh, 50 m 500 mm so d is given to you capital d if a uh, 25 mm thick plate cannot be reduced to less than 20 mm is kind of like initially up the thickness uh, 25 mm hai, or usko zada se zada hum log matlab maximum matlab minimum hum itna kar sakte hai take it in a one pass he says other nigga sakte hai take it so itna minimum ho sakta hai okay sorry itna maximum ho sakta hai take it so minimum will you get me only 20 Take it in a single pass. So uh, the coefficient of uh, friction we find out. Karna. So that is delta H maximum upon a minimum number passes that is n equals to mu square into r. Now uh, delta H will be equals to H1 minus H2 minimum. Okay. Is the zada nahi ja sakte in a single pass. Take it. So that is mu square into r or n ki value 1 hai. So many different school that is h1 that is 25 h2 minimum that is 20 equals to mu. I may calculate karna hai or r ki value you have that is uh, 500 by 2. So this will give you 250. So mu square will be equals to 5 by 250. So yahan se aapko mu milega. हालांकि मुझे मैंने इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट की है तो मुझे मिल रही है 0.02 और जब आप इसको रूट स्क्वायर करेंगे सो यू विल गेट इट लाइक 0.1414 ओके सो दिस विल बी द आंसर ओके अप टू टू जी भी पूछे तो 0.14 लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 1 है लेस देन 5 ओके सो देयर इज नो नीड टू मैनिपुलेट सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन अ 300 एमएम थिक स्लैब इज बीइंग कोल्ड रोल rolled using 600 roll of a 600 mm diameter means uh, capital D is given to you h1 is uh, 300 mm okay next is uh, in if the coefficient of friction is uh, 0 0.80 0 0.08 so mu the mu value is given to you maximum possible reduction maximum possible reduction kitna hota hai delta h maximum okay isi ki value ko aap maximum reduction bolte ho okay क्योंकि ये रिडक्शन होता है सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर इनटू r इनटू स्मॉल n ओके अब गिवन नहीं है तो स्मॉल n की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लेते हैं म्यू की वैल्यू है 0.08 होल स्क्वायर इनटू r की वैल्यू 600 बाय 2 दैट इज 300 तो यहां से आपको डेल्टा h मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे मिल रही है दैट इज 1.92 mm ओके सो दिस विल बी द मैक्सिमम अब देखिए इतने आसान आसान प्रॉब्लम है सो दैट्स व्हाई आई वाज फोर्सिंग यू गाइस ओके if you are preparing for the gate or engineering services then you should prepare this uh, rolling um, chapter okay please do not leave this one so let's move to the next problem uh, in a, a strip of uh, 120 mm uh, width and 8 mm uh, thickness is rolled between uh, means uh, b is given to you and uh, small h1 is given to you between uh, two 300 mm uh, diameter rows obviously two hi rollers hote hain hamesha to get a uh, strip of 120 mm width it means b jo hai aapka wo constant hai and jo aapki thickness hai wo reduce hoke ho gayi h2 that is 7.2 mm okay the speed of the uh, strip uh, exit strip is exit velocity is uh, 30 meter per minute okay there is no front door back tension assuming uniform roll pressure means either aap usko pressure consider kar sakte hain because uh, that is in compressive in nature okay to ya to aap compressive uh, isko pressure consider kar sakte hain ya fir flow stress consider kar sakte hain because that is equal to this uh, tau jo hum consider karte hain okay in the roll bite uh, okay this force basically and 100% mechanical efficiency means there is no power losses the minimum total power required to drive the two rolls okay so this formula by the way we have already seen so that's why i am not going in detail so this is our uh, t okay now uh, this 2 pi n upon 60 and t is basically the f into lp maximum kyunki yahan pe zyada hot ya cold ka kuch kaha nahi hai theek hai so again f uh, jo hai aapka that is basically the uh, flow stress into ap and again ap will be equals to b into lp so this will be tau into b into lp okay so power will be equals to 2 pi n again uh, sorry sorry and aapko given nahi hai to but exit velocity given hai so this will be equals to pi d n upon uh, okay isko rpm mein hi rehne dijiye so this will be equals to ve upon pi into d theek hai to main yahan pe ve upon pi into d or into 
जब 60 लिख रहा हूं तो वो क्या होगा कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है सो दैट इज इनटू टाउ इनटू बी इनटू एलपी इनटू एलपी सो एलपी स्क्वायर हो गया पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया ठीक है 2 वीई अपॉन डी इनटू 60 इनटू टाउ इनटू बी इनटू एलपी स्क्वायर और एलपी स्क्वायर एलपी की वैल्यू कितनी है रूट स्क्वायर आर इनटू डेल्टा एच तो स्क्वायर कटेगा तो क्या बच जाएगा आर इनटू डेल्टा एच ठीक है तो यहां से पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इनटू वी वी कितना है 30 अब या तो क्या करिए आप इसको क्योंकि यहां पर डायमीटर है दैट इज इन एमएम ओके तो आप यहां पे क्या करिए इसको एमएम में कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है 10 रे टू पावर 3 डी कितना है आपका 300 ओके और यहां पे आप इसको एज इट इज रख दीजिए तो ये क्या हो गया पर सेकंड में आ गया ठीक है टाउ दैट इज 200 एमपीए दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और बी को मैं एमएम में ही रख लेता हूं दैट इज 120 आर आपका 300 एमएम डायमीटर है तो आर कितना हो जाएगा 150 ओके डेल्टा एच अगेन आपका ये न्यूटन हो गया है ये पर सेकंड में हो चुका है नाउ मीटर तो डेल्टा एच कितना है इनिशियल uh, है आपका 8 माइनस फाइनल है आपका 7.2 तो ये है आपका एमएम mm, में तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं अगेन आपको जो फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज इन किलो वॉट तो यहां से आप क्या करिए आप 10 रे टू पावर -3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग इज 9.6 किलो वॉट ओके तो द आंसर विल बी 9.6 किलो वॉट फिल इन द ब्लैंक है और वैसे भी 9.60 है तो 9.6 भी देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम द थिकनेस ऑफ अ शीट इज रिड्यूस्ड बाय रोलिंग प्रोसेस विदाउट एनी चेंज इन विड्थ बी कांस्टेंट है यूजिंग 600 एमएम डायमीटर रोल्स ओके डी वैल्यू कैपिटल डी इज गिवन टू यू uh, neglecting uh, neglect elastic deflection of the rolls and assume uh, that the coefficient of friction at the roll workpiece interface is 0.05. So the value of mu is given to you. The sheet enters uh, the rotating rolls as an added. Means, uh, hum log, uh, jo hum delta h maximum consider karke chalte hai, that is equals to mu square r. So ye hum log kya karte hai, uh, pahli cheez to ye, or unadded entry ke liye hum log kya karte hai, mu is greater than equals to tan alpha. मतलब ये एक कांसेप्ट और है बाय द वे इस कांसेप्ट की कोई जरूरत नहीं है हम लोग जो भी चीजें मैनेज करना होता है जितने फार्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं उनसे मैनेज हो जाएगा बट स्टिल यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज़ देयर इज सम वर्ड दैट इज अनएडेड एंट्री ओके सो इफ दिस इज गिवन टू यू दैट वी कैन यूज दिस फार्मूला एज़ वेल ओके so uh, next is uh, if the initial thickness is uh, 2m means the value of h1 is given to you uh, minimum possible final uh, thickness uh, that can be produced by this process in a single pass so that we have to find out okay so we know this formula so delta h is what h1 minus h2 minimum ye hame find out karna hai theek hai upon n hai to main n ko idhar le aata hu that is mu square into r into n by the way n is equals to uh, we have to take as a single pass so this is equals to 1 okay now h1 is how much uh, h1 is uh, 2m okay 2m minus h2 that minimum we have to find out h2 is uh, mu is 0 0.05 whole square into r r is how much uh, that is 600 so this will be equals to 300 okay so when you will calculate it you will get it uh, 0.75 mm in this right hand side and this is 2 minus h2 minimum so the h2 minimum will be equals to 2 minus uh, 0 0.75 so it will be equals to 1 point 25 mm sorry okay so round off to the two decimals so this is obviously we are getting in here two decimal only so this will be 1.25 mm okay so let's move to the next problem this is the last problem okay uh, this is the last problem that was asked in gate 2020 uh, first session okay uh, a strip of uh, thickness uh, 40 mm is to be rolled I means uh, initial thickness is 40 uh, to be rolled to a thickness of h2 that is 20 mm using two high milling rolls mill rolls having diameter that is capital D is uh, 200 mm okay so first of all we have to calculate the coefficient of friction then arc length okay that is projected length we have to find out okay next uh, first is uh, so that is uh, delta h uh, maximum if nothing is given to you we are applying this formula so that is equals to mu square into r upon m and i am bringing in this side if nothing is given i am assuming it is 1 okay so this is uh, delta h uh, that is uh, 
delta is maximum that is initially that is 40 final that is 20 mu square that we have to calculate and r is how much uh, that is uh, 200 mm diameter so the radius will be 100 okay so from here mu square will be equals to 20 by 100 so this will be equals to 0 0.20 and when you will calculate it you will get it uh, 0 0.4472 so approximately up to two digit it will be uh, uh, 5 se zyada hai to 0.45 okay ye to aa gayi aapki mu ki value so option will be either it will be a or it will be d okay ye dono to nahi ho sakte second is uh, we have to find out this arc length so arc length is basically the projected length the projected length will be equals to r into uh, root square r into delta s so this will be equals to root square r that is 100 into delta s is how much uh, h1 that is 40 minus 20 okay so when you will calculate it lp will be equals to what i am getting is 44.72 up to two digit only okay so option will be it is 38.84 it is 44.72 okay so the option will be d okay so uh, ye jo problems thi, uh, these are the total problems that has been asked from the 1987 to uh, 2020 we have covered in the three videos so thank you so much guys and it's my suggestion uh, those who are preparing for the gate examination 2021 uh, please uh, do this uh, do this exercise and uh, please go through these videos uh, definitely it will help you a lot okay and uh, thank you so much